，雪龙号抵达南极头号任务是什么？那么所有的物资只有一次的机会，也就是熊船一次要把它运上去。陆援卸货，困难重重，冰裂缝的深处，危险难测。可能到了中山站之后呢，会根据当地的兵情，我们的领队会做一个判断，就决定采取是海军卸货还是采取直升机卸货。如果兵情非常严重的时候呢，就可能就直接只用直升机进行卸货。本集漫画基地，带你一起体验南极卸货。南极大陆是一块被冰雪所覆盖的大陆，这里不仅渺无人烟、寸草不生，而且是世界上气温最低、风力最强、气候最恶劣的大陆。可以说，在这样的恶劣环境下，活下来是最重要的任务。南极可考站的必需品，无论是建筑建材、车辆原油，还是维持生命的食物补给、生活补给，都需要从各个大陆运输过去。那么人这么多人到了站上之后，就刚才说的这些吃喝拉撒睡就要就要正常的去去保障。那么所有的物资只有一次的机会，也就是熊船一次要把它运上去，啊，嗯，包括我所有的这个工作的、生活的、科研的这些物资啊。例如我们十一月初出发，我们在九月份、十月份我们就要着手准备这些物资，然后统计物资量，然后做现场卸货计划，在国内就要准备起来。啊，提前就要就要有这样一个，而且是不断的协调、不断的磨合的一个过程。每年十月、十一月，南极科考开始，雪龙号装载着南极科考一年所用的大部分生活、工作、科研的物资。这些物资都用集装箱装载，在到达南极之前，他们被有序整齐地摆放在雪龙号的货舱里。雪龙号从中国上海出发，越过太平洋，穿过赤道，越过印度洋，一般会在澳大利亚的港口停靠。经过三四天的补给之后，就开往南极，前往南极的第一站——中山站。中山站是中国在南极建立的第二个科学考察站，它位于东南极大陆拉斯曼丘陵。即使是在夏季，东南极仍然是一个变化莫测的冰雪世界。不断涌来的温暖洋流，和在大陆内陆地区吹来的强风作用下，剧烈地改变着这里的冰山与浮冰。可能到了中山站之后呢，会根据当地的冰情，我们的领队会做一个判断，就决定采取是海冰卸货还是采取直升机卸货。如果冰情非常严重的时候呢，就可能就直接只用直升机进行卸货。这个时候就会要求我们这个工作强度必须要大，然后。赶在必须要赶在规定的时间之内把物资全部卸下去，所以这个时候大家会比较紧张，会比较辛苦。南极大陆的周围被厚厚的海冰包围着，这些海冰沿着南极大陆向外冻结，而且越靠近陆地的地方，海冰就越厚。每年海冰冻结和融化的程度都不同，到了南极周围，卸货计划会根据海冰的实际情况进行调整。简单的说，海冰卸货，就是在南极大陆接壤的海冰上，通过雪地车拉雪橇的方式，将一个个集装箱运抵上岸。但由于海水潮汐的作用，海冰冰面上往往会出现很多断裂，一旦掉进去，生还的可能性几乎为零。这些裂缝就成为各国南极科考队隐形的危险，也被各国南极科考队称为“南极第一杀手”。极具危险和挑战。由于海冰卸货成本低、运输量大，所以在能够实现海冰卸货的时候，这是个最佳的选择。在回顾屡次卸货的经历时，压力最大的是2007年第二十四次南极科考队的卸货任务。当时，中国政府宣布在南极建设第三个科学考察站——昆仑站。这也是中国在南极内陆地区建设的第一个科考站。昆仑站的建站地点位于南极大陆的冰盖腹地，在南极科学研究和未来发展上具有极高的战略意义。考察站能否如期建成，将直接影响着整个中国南极科学考察事业的未来发展。为了完成昆仑站的建设，中国政府专门采购了五台卡特比勒雪地车。
，而二十四次科考队需要从雪龙号上把这些大家伙和昆仑站的舰站所有物资卸到中山站。二零零七年十二月十五日，雪龙号到达普里斯湾。暖气的海面看起来虽然是冰封雪冻，但平整的冰面下密布着裂缝。二十三吨重量的履带车，即便是碾过水泥路面，都会倒倒应激。厚度不足一点三米的冰面，能承受得住它的碾压吗？经过几个小时的研究，科考队领导决定。在冰面上铺设木板，将雪地车直接开上岸。但潜在的危险是，一旦卡特车履带从木板上滑落，本来脆弱的冰面就会在瞬间压力的冲击下，极有可能会发生塌陷，连车带人必定葬身冰冷的南极普里斯海湾。即使危险摆在面前，中国二十四次南极考察队也别无选择。整个车队以单列纵向排列行进，其中 PB 三零零雪地车行进在队伍的最前方，在拖挂的雪橇上装满了跷板和绳索，负责为卡特车探路和排险，尽最大的努力护送卡特车安全进入中山站。惊心动魄的海滨大冒险，在风雪中的南极普里斯湾上演着。行进过程中，雪下得越来越大了，凛冽的寒风呼啸而来，气温也越来越低。在经验丰富的考察队员的眼中，这正是天赐良机，因为强烈的东北风正好是直直吹向中山站。大风不仅可以迅速降低海滨的表面温度。增加冰的硬度，而且还可以挤压冰，增加冰的承重能力。几个小时后，车队面临着最后一个危险——潮汐带。在海滨和陆地的连接处，有一条长长的潮汐带，这里是裂缝的密集区。潮汐带应该是海洋在运动的时候，它的力量就把那个。冰和岸的结合的地方就给它推推开了，就裂开了那种。它的宽度呢，它是不一样的，就是每个它是沿着那个基本上沿着海岸线分布，但是宽度不一样。然后如果可能风吹的时候，风吹啊或者降雪的时候就把这个盖住了，所以有的地方肉眼也是看不到的。基呃我们去的时候，像雪龙船到的时候可能十二月初，那时候海冰是比较厚的。但是潮汐带的地方呢，呃，比如厚的时候呢，它能达到三五米，这种承重二十几吨的车啊物资都没有问题。但是潮汐带那地方呢，它就可能比较薄，有可能就只有几几十公分厚，那个车就会卡在里面。由于冰山移动以及风和潮汐作用，潮汐裂缝会逐渐变宽。一般来说，在裂缝周围的冰面都会比远离裂缝的冰面更薄、更脆弱。按照出发前的预案 ，PB 三零零雪地车上的队员们马上投入了预案作业。他们把六米长、六公分厚、四五十公分宽的跷板，按照卡特车的履带宽度横架在潮汐裂缝上，临时为卡特车铺设一个木桥。经过反复的测量，一号卡特车呼鸣着，拖着他沉重的身体，开始了冒险的一出。厚重的木板在二十三吨车体的冲击下，产生了剧烈的反弹。但落下后，还是被宽大的履带牢牢地压在了身下。瞬间，宽厚的木板把二十三吨的卡特车拖过了冰裂隙。从二零零七年十二月十五日开始，这四辆卡特比勒大型牵引车，作为中国南极内陆考察的主力战车，开始了它在南极内陆冰盖考察的征程。所以，这个雪龙船，因为它科考船嘛。它不是现在我们以运输为主了嘛？啊，所以我们着急是有是不是有一种新的方式，或者另一个雪龙下水以后，它以运输为主，或者会有其他的方式，别的船来能够代替它的工程船，代替工程运输这一块的呃工作，这样我们运输才能上来。所以我现在有好多的工作就是研究，能不能用别的方式来运输
或者建造的建站的方式要改变一下，或者说再调整一下。南极的这个工作都是昂贵的，先不提我们在那边建任何的设施，我们就是把这个人运过去再运回来，我们要保障他的这个衣食住行，这本身就是一件确实耗费比较大的事。但是，如果我们放到更广的、更高的层面来看，就是极地工作在极在整个国家的这个这个战略层面，它还是占有一席之地的。特别是随着我们国家，呃，把极地作为我们的战略新疆域之一，啊，是我们构建人类命运、人类命运共同体的这样一个前沿、一个一个很重要的平台。放在这个大背景下来讲，呃，这个经济上的成本，我觉得是是可以说透的。